నా బాధ అంటే నా కన్నీరు తిరిగిపోయింది ఈ ఒక్క రాజకీయ నాయకులే మీ వయసు వచ్చిన మీ బిడ్డలను అలా చేయగలరా మీరు నిజంగా బాధేస్తుంది నిజంగా బాధేస్తుంది పోనీ దానికి తోడు క్షమించాలి మనోహర్ గారు ఆ రోజు ఆ పార్టీలో ఉన్నందుకు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిట్టడం కదా మనసు ఉంటుంది పెద్ద మనసు మీరు క్షమించాలి అని మనసు చెప్తున్నాను ఆ రోజు నాకు అనిపిస్తే అందరూ హ్యూమన్ చేంజ్ చేశారు ఏదో విజయం సాధించినట్టుగా నేనేమన్నానంటే మీరు హైదరాబాద్ మొత్తం మీది కదా ఒక మీ పార్టీ ఆఫీస్ కట్టుకోవడానికి ఇంకొక నాలుగు ఎకరాలు తీసుకున్నాయా బాబు వాళ్ళ బస్సు ఎందుకు కూలు కొడతారు అది నా వాదన ఎక్కడెక్కడ పొలాలు దోచేస్తున్నారు కదా మీ పార్టీ ఆఫీస్ పెట్టుకొని మేం కాదు కానీ వాళ్ళ బతుకులు ఎందుకు రోడ్డు మీద పెడతారంటే దాంతో హ్యూమన్ చేయిన్ పెట్టి నాకు నిజంగా బాధేస్తుంది అందుకని తిట్టి పడుతూ పోయింది ఇది కూడా భావోద్వేగం వచ్చిన కడుపు మంట వచ్చి కాంగ్రెస్ నాయకులు పంచులు ఊడి పేలు తరిగిపోవటండి అన్న నేను పంచులు తరిగిపోవటండి అన్న అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలు ఆగ్రహావేశాలతో తిరగబడితే పంచలు కొట్టుకున్న నాయకులు పారిపోతారన్న ఉద్దేశంతో అన్నాను తప్ప అంతే అది నా విజువల్ అది కానీ నేను రిగ్రెట్ అయింది ఎప్పుడంటే నేనంటే బాగా ఇష్టమైన నాకు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వయసు నుంచి ఉన్న ఒక గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒకరు పాదయాత్రపు తిరుగుతూ ఉంటే నాకు ఆయన ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఏమైనా రోజు నేను రెడీ అవుతుంటే నువ్వే గుర్తుకొస్తావా అన్నారు నాకు అర్థం కాల మనం ఎంత ప్రభావితం చేసేసాం అయింది అనుకున్నా అంటే నేను ఆశ్చర్యంగా నేను చాలా మంచి మాట చెప్తారేమో నువ్వు కాంగ్రెస్ నాయకులు పంచి రెడ్డి పేరు తరిగిపోవటం అంటే నేను పంచి కడుకున్నప్పుడు నువ్వే గుర్తొస్తావా అన్నారు ఆ రోజు నాకు నిజంగా బాధేస్తుంది నిజంగా బాధేస్తుంది అరే తప్పు చేశాను వాళ్ళు నన్ను తక్కువ తిట్టలేదు అనుకోండి అనుకోండి షబీర్ అలీ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు మామూలుగా పచ్చిపూతలు తిట్టారు నా రోజు నాకు ఓకే అది చెల్లుకి చెల్లు అయిపోయింది కలాస్ కానీ ఆ మాట కూడా నేర నేను అందుకనే జనరలైజ్ చేయను ఒక కులం ఒక పార్టీ ఒక అందరు చేయను మంచి చూడు అన్ని అన్నిట్లో ఉంటుంది అందుకని నేను ఆ రోజు నుంచి అలా ఆలోచించేటతాను అందుకని నాకు వైసీపీలు అందరూ దుర్మార్గులు ఉంటారని నేను అంటున్నా అందరూ నీచులు ఉంటారని నేను అంటున్నా కాకపోతే నీచుల సమూహం ఎక్కువ అంతే నీచుల సమూహం ఎక్కువ నాకు ఓకే బాలినేని గారు లాంటి పెద్దలు ఉన్నారు ఒక మాట చెప్తే ఎంత గౌరవప్రదంగా అయినా మన రాయపాటి అరుణ్ గారు కేసులు పెడితే ఎంత పెద్ద మనస్తత్వంతో వెంటనే ఆయన స్పందించి కేసులు ఉపసంహరించారు వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నా మనకి భవిష్యత్తు మాట్లాడకబోయే ముందు మన దగ్గర బలం ఉంది పోరాట పటిమ ఉంది కానీ ఎలక్షనీరింగ్ చేసే సత్తా మనకుందా సరిపోవట్లేదు బూత్ బూతుల దగ్గర ఏజెంట్లు కానీ పోలింగ్ బూత్ దగ్గర ఏజెంట్లు కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక బలం కావాలి మనకి నిలబడగలిగే వాళ్ళు కావాలి ఎంత మంది చేత వస్తున్నారు చూడండి ఈ సైడ్ నుంచి లేవు ఈ సైడ్ నుంచి ఉన్నారు తప్పంట్లా నేను మీరు నమ్మండి పోలింగ్ బూత్ దగ్గర నిలబడటం అంటే యుద్ధం చేయడం గుర్తుపెట్టుకోండి యుద్ధం చేయడం ఈరోజు డీసెంట్రలైజేషన్ అంటా ఉన్నారు కదా వీళ్ళు లెట్ అస్ స్టార్ట్ డీసెంట్రలైజేషన్ విత్ కాస్ట్ అధికారం అంతా కేవలం కొన్ని కులాల దగ్గరే పెట్టుకుంటే ఎట్లాగా సెంట్రలైజింగ్ పవర్ ఓన్లీ అట్ వన్ ఆర్ టూ కమ్యూనిటీస్ కుదరదమ్మా అందరికీ రావాలి అలాగని అలాగని మహేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు విక్రాంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నా పార్టీలు అన్ని కులాలు ఉన్నాయి మనోహర్ గారు ఉన్నారు కమ్మ సామాజిక కమ్మవారి సామాజిక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి 
నా కులం లేదు అన్ని కులాలు బాగుండాలని కోరుకునేవాడిని అలాగే వెనకబడ్డ అనగారిన మాల మాదిగ యాదవ బోయ మత్స్యకారులకు ఒకరు కులాలు కాని బుడగ జంగాలు కాని మా భీమ్లా నాయకులు కాని మా నాయి బ్రాహ్మణులు కాని మా రజక సోదరులు కాని మా రెల్లి కుటుంబ సభ్యులు కాని వీళ్ళందరికీ అధికారం రావాలి వీళ్ళందరికీ అధికారం రావాలి ఆ దిశగా మేము ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఈరోజు కానీ దానికి గతంలో కుల సమూహాలు మాట్లాడుకున్నట్టుగా మనం వచ్చేసి రెడ్లి రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని తరిమేద్దాం కమ్మవారి సామాజిక వర్గాన్ని ఎలా కొట్టేద్దాం ఇవి ఇవి పిచ్చి మాటలు ఇవి చేయ ఇవి మాట్లాడక ఇంకొకరి ఎదుగుదల మనకు ఆ ఇబ్బంది కాదు మన ఎదుగుదల మనకు ముఖ్యం అంతే ఇది కాస్ట్ సిస్టమ్ అని నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆచార్య కె చలం గారు నాకు బహుకరించిన పుస్తకమే రామ్ మనోహర్ లోహయ్య గారు రాసింది దీనిని తీసుకునే అనేక పరిస్థితుల్లో ఉద్భవించే వెనకబడ్డ కులాలకి న్యాయం జరగాలి అంటే అధికారంలో ఉన్న కులాలని అడగదొక్కడం కాదు మనం ఎదగడం ఆ ఎదగడానికి నా జీవితాన్ని మీకు పడంగా పెడతాను అలాగే బలీజ కాపు తెలగ ఒంటరి ఈ సమూహాలన్నీ ఏం మాట్లాడతారు మాకు ఇంత సంఖ్యాబలం ఉంది మాకు అధికారాలు రావట్లేదని మీరేం చేశారు అధికారం కోసం మీరేం చేశారు చెప్పండి రంగా గారు బతుకున్నప్పుడేమో రంగా గారు బతుకున్నప్పుడేమో ఆయన తిరుగుతున్నప్పుడేమో కష్టాల తీరం నిండిపోయిందండి పది లక్షల మంది వచ్చారండి అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు నన్ను స్టేట్ చంపేస్తుందని ఒక మాట అన్నారని ఉన్నా అంటే మీరేం చేసి ఉండాలి గ్రామానికి పది మంది లేని పక్కన ఎందుకు లేదు ఎందుకు నిలబడలేదా మీరందరూ ఎందుకు నిలబడలా మీరు అంటే ఆయన మరణానికి మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోండి మీ తప్పది మీరు చేస్తుంది అలాగే కంతి కొట్టు సన్నాసి అని ఒక ఫ్రేజ్ ఏం బాగాలేదా బంతి కొట్టు సన్నాసి ఈ బంతి కొట్టు సన్నాసి అనే మూడు కాపులు వీళ్ళందరూ ఏదో నాకు బుడ్డు కోసి పేరు పెట్టినట్టుగా ఆ నేను మీ కులం అయితే ఏంటి మేము మేము కాపు నా డాష్లు అండి అంటాడు నాలుగు కోస్త కులాన్ని కింద పరిచామంటే నేను గుర్తుపెట్టి రే సన్నాసి నువ్వు ఊడిగం చేయాలంటారా ఆ బూతులు తిట్టే పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు ఎత్తుకోపో నన్ను ఈ గొడవలు లాగితే నాలికి చీరేస్తాను సన్నాసిగా బంతి చామంతి పూబంతి ఏముంటుందంటే మా సోదరుడు అంటాడు సోదరుడు సోదరుడు ఎవడరా నీ సోదరుడు అడుగులు గమ్మ వాళ్ళకి అడుగు మడుగులు వస్తే నువ్వు ఏం నేను నీకు సోదరుడు ఏంటి మూసుకొని నీ పని నువ్వు చేసుకో నా నోరుపి నా పేరు ఎత్తడు మర్యాద ఉండదు అలాగే కొట్టు అంటారు మన బోలిశెట్టి గారి నియోజకవర్గం పెద్ద మనిషి తాడపల్లి గారు కొట్టు ఏమయా కొట్టు నువ్వు కొట్లో కూర్చోవు ముందాగా తెల్లపట్లు వేసుకొని 
అతను నాకు సోదర రాజకీయం తెలియదు నీకు రాజకీయం నేను చూపిస్తాను కదా నీకు మీరు ఎవరు చేయలేకపోయారు కదా రాజకీయం నేను చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను నాతోటి పిచ్చ పిచ్చ వాగులు వాక్యం ముఖ్యంగా వైసీపీలో ఉన్న వెదవ వాగుళ్ళు వాగే కాపు ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ చెప్తున్నా పనికి మాలిన వాగుళ్ళు వాగే వైసీపీలో ఉన్న కాపు ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ నేను బాబు స్వయంగా చెప్తున్నా వినండి బాగా మీరు మీ నాయకుడికి అడుగులకి మడుగులు తిట్టే నాకు సమస్య లేదు కానీ కులాన్ని తగ్గించకండి సన్నాసులారు మీరు తగ్గితే తగ్గండి కులం మీ వెంట లేదు రా సన్నాసులారు గుర్తుపెట్టుకు ఈ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకి అందరికీ ఈ కాపు ఎమ్మెల్యేలకి ముఖ్యంగా రే బాబు మీరు గాజుల లక్ష్మి నరసు చెట్టి అని గాజుల వీర గాజుల బలిచ నాయకుడి ఖర్చు చదవంటారు మీకు అర్థమవుద్ది మీ కాపులు గొప్పతనం ఏంటి మీకు అర్థమవుతుంది ఒక్కులాభరణం రామకృష్ణ గారు కొంపల్లి సుందర గారు రాసిన పుస్తకం బాబు ఈయన్ని చూసి చదివేడ్చి అప్పుడు మాట్లాడు అలాగే జ్యోతిరావు పులే గారిది గులాంగిరి చదవండి రా బాబు మీరు గులాంగిరి చేసి కులాన్ని ఎందుకు రా గులాంగిరి చేయిస్తారు అందరూ అరే వైసీపీ సన్నాసులారు ఒకసారి ఆంధ్రుల సంక్షిప్త చరిత్ర చదవండి రా మీకు తెలుసు కొద్ది జ్ఞానం వస్తుంది రా మీ అందరికీ మాట్లాడితే రాయలసీమ వెనకపాడుతనం వెనకపాడుతనం అంటారు ఎవరు రా వెనకపాడుతనం చేసింది ముఖ్యమంత్రి అందరూ రాయలసీమ వాళ్ళే కదరా వస్తా మరి మీరేం బీకారు మీరు రాయలసీమ వెనకబాటు తనానికి కారణం మీరే కదా యువత అందరూ నేను రోడ్డు మీదకి వస్తే లక్షలాది మంది వస్తారు రా బయటికి మరి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీ డబ్బులు పెరుగుతూ ఉన్నాయా మీకు గుర్రాలు ఉన్నాయా మీకు స్టడ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయా మీకు పొలాలు ఉన్నాయా మీకు మనందరికీ ఏం చెప్తారు ఎండిపోయింది రాయలసీమ ఎండిపోయింది అంటారు చూస్తే కడప నుంచి కడు నుంచి కడప వెళ్ళి దాని పచ్చటి అరిటి చోట ఉంటుంది మన ఆశీ గోదావరి జిల్లా అనుకుంటాం ఈ రోజుకి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కానీ ఇక్కడి నుంచి కానీ మీరు వెళ్ళారా వాళ్ళు పిలిచి ఎవరన్నా ఒక్క రాయలసీమ ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా సరే మిగతా జిల్లాలు రండి ఇక్కడ మేము అభివృద్ధి చేస్తామని ఎందుకు చెప్పారు మీరు రానివ్వరు అది సమస్య అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని ఎదగనివ్వరు యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వరు మిగతా జిల్లాల వాళ్ళు రానివ్వరు మిగతా జిల్లాల అన్నిటి మీద ఆధిపత్యం రావాలంటే దెబ్బదమ్మ కొద్ది రోజులు అయిపోయింది కొంచెం నేను మాట్లాడే మాటలు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి వినండి అయినా పర్లేదు ఏం పర్లేదు ఇది కొంపల్లి సుందర్ గారు రాసిన సుందర్ గారు రాసింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో సీమాంధ్ర సమాజం రాయలసీమ గొప్పతనం దీనిలో ఆయన మహానుభావుడు రాశాడు ఏడ్చి చదివి ఏడవాడు సన్నాసులు కాపులకి చెప్తా ఉన్నా నేను కాపులకి పెద్దన్న పాత్ర వహించమన్నా ఉట్టినే చెప్పలా బ్రహ్మనాయుడిని ఆదర్శంగా తీసుకుని అని చెప్పాను ఎంత గొప్పవాడు బ్రహ్మనాయుడు చెప్పడానికి కన్నమ్మ నీడు అని పల్నాడు బ్రహ్మనాయుడు కన్నమ్మ నీడు అన్న ఒక మాల కులం నుంచి వచ్చిన ఒక వీరుడిని కన్నమ్మ నీడు అనే ఒక మాల కులం నుంచి వచ్చిన వీరుణ్ణి బ్రహ్మనాయుడు ప్రధాన సేనానిగా చేశాడు అది బ్రహ్మనాయుడు గొప్ప దాంతో పాటు అనపోతూనే ఒక బ్రాహ్మణ సేనాని కూడా ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర అన్ని కులాలని కలిపి ఆయన దగ్గర కమ్మవారు ఉండేవారు అందరూ ఉండేవారు ఆయన దగ్గర కలిసి యుద్ధం చేశారు అన్ని కులాలు సమైక్యంగా ఉండాలని చెప్పి చాపకుడు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన మహానుభావుడు ఎదగాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి ఒక్క కులం వల్ల ముందుకు వెళ్ళలేము మన ఎదుగుదల మన ఎదగాలి అంటే ఇంకో కులాన్ని తొక్కడం కదా అది అర్థం చేసుకోవాలి మనందరం మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత సంఖ్యాబలం ఉంది ఈ కులాలకి నేను తిట్టారు చాలామంది రెండు వేల పద్నాలుగులో పెట్టగానే మన నాయకులు కూడా కొంతమంది తిట్టారు నేను ఏం ఊహించారంటే నేను వచ్చి రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని తిట్టేస్తాను కమ్మవారి సామాజిక వర్గాన్ని తిట్టేయాలి మనందరం కలిపి ఎదగాలంటే అసలు ఎప్పుడన్నా ఆ ప్రతిపాదన పనిచేసిందా ఇప్పుడు దాకా ఇస్ ఇంట్ ఇట్ ఎ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ హేటింగ్ సమ్ వన్ హర్టింగ్ సమ్ వన్ రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హక్కులు కల్పించింది కదా నువ్వు ఎదగాలి అంటే ఇంకొకటి మానవ హక్కులు ఇంకొకటి కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ని భంగం కలిగించే హక్కు నీకు ఎక్కడుంది అందువల్ల నేను అవి మాట్లాడు నేనేమనుకున్నాను కులాలకి మతాలకి సంబంధం లేని ప్రజా సమస్యలు ఉంటాయి అవి కదా ముఖ్యం నాయకులు చేసిన తప్పులకి తెలంగాణ కూడా నేను అనుకుంది మహా చైతన్యం ఉన్న నేను నేలది తెలంగాణ మహా చైతన్యం ఉన్న నేను నలభై ఏడులో మనం జెండా ఎగరేస్తే కర్నూలులో నలభై ఎనిమిదిలో స్వాతంత్రం వచ్చింది తెలంగాణకి రజాకారులు దీన్ని నలిగిపోయారు ఆ ఏడుపు ఇంకా ఉంది ఆ బాధ ఉంది శ్రీకాంత చారితో సహా వెయ్యికి పైగా చనిపోయారు బలిదాన అందుకు వచ్చింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం అందుకు వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రం మనస్ఫూర్తి అందుకని నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తాను ఇంత ఉంది మన ఆంధ్రాలో ఇరెస్పెక్టివ్ తెలంగాణలో మనలాగా అన్ని కులాలు ఉన్నాయి కదా లంబాడా కులాలు ఉన్నాయి మాల మాదిగ కులాలు ఉన్నాయి విలమ కులస్తులు ఉన్నారు కాపులు ఉన్నారు పద్మశాలీలు ఉన్నారు రాజులు ఉన్నారు యాదవులు ఉన్నారు గౌడ్లు అందరికీ వారి వారి కులం ఐడెంటిటీతో పాటు నాది తెలంగాణ అన్న భావన ఉంది మన ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఏడి చచ్చింది అది మాది ఆంధ్ర అనే ఒక భావన ఎవరికన్నా ఉందా మనకి దౌర్భాగ్యం మన దౌర్భాగ్యం మనం ఎందుకు లేదంటే చరిత్ర చెప్పేవాడు లేడు మనకి అరే నీ గురించి అఫీషియల్ గా ముప్పై రెండు మంది చనిపోయారు ఒక్క స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం హబీపుల్లా మస్తాన్ ఏసయ్య తంగిల సత్యం పరాంకుశ్ దాస్ వై నరసింహారావు జగిత్యాల్లో కూడా సాయిరెడ్డి పోలీసులు చంపేశారు ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే మరి ఈ రోజున ఒక్క వైజాగ్ లో స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ దాకా అసువులు బాసారు ఆ విలువ తెలుసా మనకి వాళ్ళకి పేర్లు తెలుసా మన నాయకులికి ఓకే మన ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం తెలియదు లేదు మన యువతకి ఇంకా తెలుసుకోలేకపో చిన్నపిల్లలు మీరు ఈ వైసీపీ గాడి తెలికి తెలుసా కనీసం పేర్లు ఈ గాడి తెలికి బూతులు తప్ప బూతులు పంచాంగం తప్పి గాడిదలకి ఇంకేం తెలియదు ఇది వాళ్ళు నేను వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళకి ఈ సన్నాసం ఉత్తరాంధ్ర గురించి మాట్లాడు మీకేం తెలుసు రా ఉత్తరాంధ్ర గురించి మీరు ఎప్పుడు తిరిగారు ఉత్తరాంధ్ర నేను తిరిగి మీరు ఎప్పుడు నా తప్పటి గుళ్ళ కార్ మీరు కళాకారులతో మీరు తిరిగారు నేను తిరిగారు తప్పటి గుళ్ళు కార్ కళాకారులతో మీరు ఎప్పుడు ఉద్దానం మారుమూల ప్రాంతాలకు మీరు తిరిగారా మీరు అరకులో పాడేరు డివిజన్కి వెళ్ళి కోరాపుట్ బార్డర్కి వెళ్ళి ఇంటీరియర్ నక్సల్స్ అత్యధికంగా ఉన్న గ్రామాల్లో మీరు తిరిగారు నేను తిరిగాను నేను చూశాను బాగా మీరు మాట్లాడతారా మీరు నాకు ఉత్తరాంధ్ర గురించి మీరేం బిగుతున్నారా మీరందరూ పార్టీక మీ అంత ముప్పై మంది ఎంపీలు మీరందరూ కలిపి ఎందుకు మీరు ప్రైవేట్ గనులు మీరు తీసుకురావట్లా 
జిందాల్ స్టీల్ ప్లాంట్కే ప్రైవేట్ మీ ప్రైవేట్ మైన్స్ ఉన్నాయే మీరు ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయారు గనులు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు ఈ రోజున వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు కూడా చెప్తున్నాను ఈ సభాముఖంగా కార్మిక సంఘాల నాయకులకి నేను చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నా మీరు చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నారా లేదా మీరు ఒక పెట్టుకోండి మీరు నిలబడతారంటే చెప్పండి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేట్ పరం కాపా కాకుండా కాపాడే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం కానీ మీరు నిలబడాలి మమ్మల్ని బావిలోకి నెట్టేసి మీరే తీసుకురండి మేము చేయమ్మా మీరు కూడా రావాలి బయటికి కడుపు కాల్సింది మీకా నాకా నేను బాధ్యత వహిస్తే దెబ్బలు తింటా మీకోసం జైలుకి వెళ్తా కానీ మీరు బయటికి రాకుండా మీ కడుపు చల్ల మీ కడుపులో ఉన్న చల్ల కదలకుండా అంతా మీరే చేయాలంటే మేము చెయ్యం మీరు రావాలి బయటికి మీరు ఏమీ రాకుండా మా వీర మహిళలు వెళ్ళాలి మా జన సైనికులు వెళ్ళాలి మా నాయకులు రావాలి మీరు రావు మీరు వస్తే మేము బయటకు వస్తాం రండి మమ్మల్ని మీకు ఎందుకు కోపం రాదు వైజాగ్ జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఎందుకు కోపం రాదు స్టీల్ ప్లాంట్ పోతుంది మీకు కాదా బాధ మిగతా జిల్లాలు తెలంగాణతో సహా చనిపోయారా మీకు ఎందుకు కోపం రావట్లా భయం మేం భయమా అరే నేను ఈ దేశంలో పటేల్ గారి తర్వాత అత్యంత బలమైన హోంమంత్రితో అమిత్ షా గారితో నేను మాట్లాడానే భయం లేకుండా ఎందుకు మాట్లాడగలిగాను నా నేల మీద నాకు ప్రేమ ఉంది నా సమాజం మీద నా గౌరవం ఉంది ఆశలు లేవు ఆశలు లేవు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం పనిచేయట్లా మీ గుండెలో ఇచ్చిన పదవి చాలు దానికి మించింది ఏమో ఈ యుద్ధంలో ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చి వరిస్తే సంతోషం వచ్చినప్పుడు మటుకు మొట్టమొదటిగా అభివృద్ధి ఆ తర్వాత వీళ్ళ తాట తీయడం ఈ రెండు గానం భగవంతుడు ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం ఓకే నేను వాళ్ళ దగ్గర చెప్పండి అని నా దగ్గర సంస్కృతి ఇండియం మూలాలు మన కులాలు తీయలేవు మనం అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా కుల నిర్మూలన జరగాలి అంటే కులాలను అర్థం చేసుకోవాలి కులాలు అవి మన సాంస్కృతిక మూలాలు మనం ఏం చేయలేము నేను అణగారిన వర్గానికి అయిన అయినప్పటికీ కూడా నా మాల కులాన్ని నేను వదులుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు నాకు గొప్పగా ఉంటుంది నేను జానీలో అది ఒక దళిత యువకుడు కథది అందరూ అన్నారు అబ్బాయిని హిందూ చేయండి అంటే ఈ భారతదేశంలో క్రిస్టియన్ని పాటించే భారతీయుడే అందరూ హిందువులే ఉండాలి ఏముంది అదేం లేదు నా క్యారెక్టర్ క్రిస్టియన్ అది నేను చేస్తున్నాను జీసస్కి దండం పెడతాను ఉంటుంది అది అలాగే భీమ్లా నాయక్కి నాయక్కి అని ఎందుకు పేరు పెట్టాను నేను ఆదిలాబాద్ తాండాల్లో గిరిజనుల బాధలు చూస్తున్నాను అరకుల్లో గిరిజనుల బాధలు చూస్తున్నాను విభిన్నమైన కులాలు ఉండొచ్చేమో కానీ దాంట్లో కూడా తెగలు ఉండొచ్చేమో కానీ వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఒక ఒక తెగ్గ భీమల నాయకుని ఎందుకు పెట్టామంటే మీరు నరసింహ నాయుడులు పెడతారు సమరసింహారెడ్డిలు పెడతారు ఇంద్రసేనారెడ్డిలు పెడతారు అది తప్పేం కాదు అవేం తప్పేం కాదు నేనేం తప్పేం చెప్పట్లే మరి మా మా నాయకుల గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు మేం మాట్లాడతాం మా జానీల గురించి ఎవరు మాట్లాడతారు మేం మాట్లాడతాం మేము చెప్తాం నారాజుగా కుర మా అన్నయ్య నజీర్ అమ్మాయి ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తాం ఒక ఉగ్రవాది ఇస్లాం చెందిన ఉగ్రవాది బాంబు పట్టుకొని పేలిస్తే మా ముస్లిం సోదరులందరినీ అంటామా 
ఎవడైతే బాంబు పేల్చాడు వాడిని పట్టుకుని తాడు తీసి కింద కూర్చోబెడతాం అంతే అంతే తప్ప అంతే తప్ప లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అది అది ఒక లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ముస్లిం సమాజాన్ని అంతా ఎందుకు పెడతాం ఈ దేశంలో నేను మీ సిద్ధాంతాన్ని నేను ప్రతిపాదించినప్పుడు అందరూ చిరాకు ఉంటుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొదట్లో వీడు పనికి మాలో వీడికి వీడి సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించే పని చేయదు వీడు గాల్లో టూ ఐడియలిస్టిక్ అంటారు అండ్ ద మోస్ట్ ప్రాగ్మాటిక్ లీడర్ గుర్తుపెట్టుకు మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా కొంతమందికి నేను అవకాశవాద రాజకీయంలా కనిపిస్తే కరెక్టే నా ఐడియాలజీ కోసం నా ప్రజల కోసం నా అన్నదమ్ముల కోసం నా అక్క చెల్లెల కోసం విలువలు కోల్పోకుండా అది అవకాశవాదం అంటే నాకేం అభ్యర్థులు నాకు ఓకే రోజులో ముఖ్యంగా ముస్లిం సమాజానికి ప్రత్యేకం చెప్తా ఉన్నాను సుఖ సోదరులందరికీ మీరు తీసుకెళ్ళండి నా మాటగా ఇస్లాం ని నేను చాలా గౌరవిస్తాను మనస్ఫూర్తి గౌరవిస్తాను కానీ నేను ఒకటే ఇక్కడ మనం మనందరం నేను హిందువుని ఇస్లాం ని గౌరవించే హిందువుని మీకు తెలుసు నా సెక్యూరిటీలో అత్యధిక భాగం పాత బస్తీకి చెందిన నా ఇస్లాం సోదరులే ఉంటాను చుట్టూ రంజాన్ రోజున స్కల్ క్యాప్ పెడితే తీసుకుంటాం కానీ మనకున్న సమస్య ఏముందంటే ఒక హిందూ వచ్చి మీకు బొట్టు పెడితే మీరు ఒప్పుకోరు కదా ఇబ్బంది కదా ఎందుకంటే నా దేవుడు ఒకడు నేను ఈ దేవుడు అల్లా నమ్మా ఇది అల్లా విధానం నేను ఈశ్వరుని నమ్మా విష్ణువు నమ్మా ఇది నా విధానం కానీ రెండు సబ్కా మాలిక్ ఏక్ అనేది సాయిబాబు మనందరికీ కలిపినట్టుగా కానీ మీరు నేను బీజేపీతో ఉంటే ఈరోజున తెలంగాణ నాయకులు ఒకరు తెలంగాణ నాయకులు ఒకరు మాట్లాడుతా మీ ఆంధ్రాలో అందరూ బీజేపీ మనుషులే కదా అన్నా ఎట్లా సార్ ఓకే నువ్వైతే చెప్పక్కడ నువ్వు అఫీషియల్గానే ఉన్నావు టీడీపీ అంతే లేదంటే మీ ఇప్పుడున్న ఈ వైసీపీ గుండాలంతేనే ఆయన అనలేదు అనుకుని నేను అన్నా అంటే మీరే ఆలోచించండి ముస్లిం సమాజాన్ని తీసుకెళ్ళండి కేంద్రంలో ఎవరుంటే వాళ్ళకి నమస్కారం చేయ తప్పదు అని వేరే దారి లేదు అలాంటి కాడికి మీరు వైసీపీ నమ్మే కాడికి జనసేన నమ్మండి మీరు మీ పప్పుకోటి స్థలాలు వైసీపీ నాయకుల కాజేయం నాకు అవసరం లేదు మా వాళ్ళకి అవసరం లేదు అది మీరు చెప్పండి ఒకసారి అలాగే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటానికి సెట్టి బలిజ సోదరులకి కాపులకి చాలా కాలం పడదు పడదు కొట్టుకుంటారు నేను కూర్చొని మాట్లాడి అందరితో చేస్తే మొన్న కోనసీమ సంఘటనతప్పుడు అందరు కలిపి ఒక ఒక ఏకమైన అలాగే వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళే తగలు పెట్టేసుకొని వీళ్ళందరి మధ్య గొడవ పెడదామంటే పడినే లేదు సో దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది ఆలోచన అవుతాను ఉదాహరణకి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కానీ ఇవన్నీ కుల మన కులాలే బాగుండాలి మా కులాల హక్కులు కావాలని స్టార్ట్ అయ్యి నెమ్మదిగా అందరినీ బ్రాహ్మిన్స్ని కూడా ఇది యాంటీ బ్రాహ్మినిజంతో స్టార్ట్ అయ్యి బ్రాహ్మిన్స్ని కలుపుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఎంజే అక్బర్ లాంటి ఒక ఎమినెంట్ జర్నలిస్టు నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో ఉన్నప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ద రైట్ అనే పుస్తకం రాశాను దాంట్లో బీజేపీ ఆ హిందూ శక్తులు ఎలా చేసినాయి అని చెప్పి ఇన్ని పుస్తకాలు రాసి నేను విపరీతంగా ప్రభావితం అయిపోయాను ఆ పుస్తకాలు చూసి ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన బీజేపీ ఎంపీగా తిరుగుతుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటే మనుషులు ఇట్లా మారిపోతారు నేను అందుకని ఎక్స్ట్రీమిటీ బోధించను నేను చెప్పను బ్యాలెన్స్ జనసేన బ్యాలెన్స్ తేల్తుంది ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయ చిత్రం ముఖ చిత్రం మారబోతుంది
నన్ను అడిగారు దాడులు జరిగినాయి కదా గవర్నర్ గారి దగ్గరికి మీరు వెళ్తారా అంటే ఖచ్చితంగా గవర్నర్ గారి దగ్గర మా టీంని పంపిస్తాం ఏదో జరుగుద్దని ఆశించి కాదు ఒక పద్ధతి పైన వల్లి గారికి అందరు తిడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ నువ్వు ఇంత పెద్ద జనసేన పార్టీ పెట్టుకు ఇంత లక్షలాది మంది నీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే ఇంత మనుషులు ఉండి నువ్వు బీజేపీని రోడ్ మ్యాప్ ఇమ్మని అడుగుతావేంటి అన్న నీకు సిగ్గులేదా ఏం బాధపడలే పెద్దలు తిడితే అవి నేను అక్షిందం ఏమంటాను ఆశీస్ ఆశీర్వచన తీసుకుంటా నాకు ఆ ఇబ్బంది లేదు బీజేపీ గౌరవం నాకు నిలబడి ఉన్నారు వాళ్ళు దశాబ్దాలు పోరాడారు మోడీ గారిని తక్కువ పోరాడలే అపారమైన గౌరవం ఉంది అలా అని చెప్పి నా స్థాయి నేను చంపుకోను కాకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించినంత వరకు అలియన్స్ కుదిరిన ఎక్కడో బలంగా పనిచేయలే అయిపోయింది అది భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకి తెలుసు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులకి తెలుసు మాకు తెలుసు నేను రోడ్ మ్యాప్ అడిగిందంటే నేను మీతోటి కలిసి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వకపోతే నా కాలం గడిచిపోతా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ పదం కోసం అయితే ఇంత ఆరాట పడ్డు ఒక రౌడీలు రాజ్యాలు వెళ్తుంటే గుండాలు గదమాయిస్తూ ఉంటే నా ప్రజలు రక్షించుకోవడానికి నేను నా వ్యూహాలు కూడా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది తప్పట్లా అంత మాత్రాన ప్రధానమంత్రి గారికి కానీ భారతీయ జనతాకి వ్యతిరేకం కాదు పూర్తి గౌరవం ఎప్పుడు కలుస్తాం ఎప్పుడు ముందుకు తీసుకెళ్తాం అలా అని చెప్పి ఊడిగించాం వైసీపీ వాళ్ళకి ముగింపు వాక్యంగా మీరు మీరు ఒక నిమిషం మీరు వైసీపీ వాళ్ళు మా భారతమ్మ గారిని అనేసారు మా భారతమ్మ గారిని అనేసారు అని చెప్పి మీరు ఎందుకు వాళ్ళు చేశారు అరే నీచుల్లారా నా కన్న తల్లి అంజనాదేవిని మీరు ఎంత నీచంగా తిట్టించారు అని నీచు ఏం మాట్లాడారు అరే నాకు ఇంకా తప్పటడుగులేస్తే నా బిడ్డలను కూడా తిట్టించారు కదా రా నీచుల్లారు అంటే మీకు కాలితేనే రా నొప్పి మాకు మాకు మీరంటే మాకు నొప్పి రాదారా మాకు అరే గుర్తుపెట్టుకోండి రా వైసీపీ గోండాల ఈ రోజు నుంచి నేను రెడీ రా మీతోటి నిజంగా చెప్తాను అలాగే మా తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన కార్యవర్గానికి కూడా చెప్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి తెలంగాణకి చాలా అవసరం లేదంటే శ్రీకాంతాచారి ఆత్మ బలిదానాలు నిష్ప్రయోజనం అయిపోతాయి తెలంగాణలో మీకు దిశానిర్దేశిస్తున్న ఏడు నుంచి పద్నాలుగు స్థానాలు మీరు చెప్పండి ఏడా పద్నాలుగు రెండు పార్లమెంట్లో అంతకుమించి మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పండి కొండగట్టుతోనే మొదలు పెడతాం యాత్ర నిలబడం బలంగా నిలబడం ఆంధ్ర ఆంధ్రలో జనసేన జెండా ఎగరత్తు ఇంకా ఈ రోజు నుంచి ఒకటే వైసీపీ గుండాగాళ్ళు పద్ధతిగా మాట్లాడితే పద్ధతి ఓకే వార్డు రాడ్లు పట్టుకొస్తే మనం వార్డులు వాడు దాడులు చేస్తే కొట్టన్నామని చెప్పాం చప్పు తీసి డిబేట్స్కి వెళ్ళండి మీరు అందరూ డిబేట్స్కి వెళ్ళండి మాట్లాడితే పాలసీ మీద మాట్లాడితే పాలసీ చక్కగా మాట్లాడండి 
వాడు ఏం దిరా ఇండియా అంటే పబ్లిక్ గా కుమ్మేసి అక్కడ కొట్టడం నాని శివలింగాలు బోడిలింగాలు శివలింగాలు కాదు క్షమించాలి సత్తకోటి లింగాలు బోడి లింగాలు ఇలాంటివి మాట్లాడితే వడతూపులు అవి ఎంత మాట్లాడతాయి అవి ఏం చేస్తాయి చూద్దాం ఈ రోజు నుంచి పాపం కొన్న మా ప్రొఫెసర్ గారు ఒక ఆయన హడావుడికి వచ్చారు అన్న నువ్వు ఆయన ఒక ఆయన వచ్చి అర్థమైంది నీ మీద దాడి చేయబోతున్నారంట నేను అరెస్ట్ చేస్తారంట నీ మీద హత్యాయత్నం చేస్తారంట చెప్పి కంగారు పడిపోతూ వచ్చారు అరే పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు వాడు చాలా చిన్నప్పుడు అందరూ మీరు కూర్చోబెట్టి ఏంటి అటు ఇటు చూస్తుంటే వాడు పద్నాలుగేళ్ల వయసులో డిఫిక్స్ అయ్యాడు జనానికి ఏదైనా చేయాలని చావో రేవో రాజకీయాల్లోనే సినిమాలు చేస్తా పార్టీని పోషించాలి కదా వీళ్ళలాగా మనకి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఏం చేస్తాం దోపిడీలు చేయం సినిమాలు ఖచ్చితంగా చేస్తాం అలాగే మన సినిమాల గురించి మాట్లాడితే ఒకటి అడగండి మీరు ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఎదవాళ్ళు అని అడగండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు డబ్బులు మీకు ఎప్పుడు తీసి కొట్టేవాళ్ళకి ఒక్కొక్కండి ఈ రోజు నుంచి అమ్మా ఆ ఎదవుల మనం తెలుసుకోము ఏం పల్లా వాళ్ళందరూ ఏంటి మా దగ్గర క్రిమినల్స్ ఉన్నారంటున్నారు కదా ఈ ఎదవులందరికీ సైద్ధాంతిక బలంతో నిండిన గుండె చేత్తో కొట్టిన దెబ్బ ఎలా ఉంటుంది ఎదవలు తెలియదు ఇంకా చూపిద్దాం పోలీస్ వాళ్ళు మీరు కేసులు పెడితే ఏపీ పోలీస్ శాఖ కూడా సంతోషం మేము మీరు మాకు శత్రువులు కాదు మీరంటే మా గౌరవం రేపు పొద్దున మీరు మా ప్రభుత్వం కింద పనిచేస్తారు మర్చిపోయి ఈ రోజు నుంచి యుద్ధానికి సంసిద్ధులు అవ్వండి జై జనసేన జై జనసేన జై జనసేన